přítama další ve přednášce marxistické vysvětlení krize, kterou přinesl Mark Tomás, náš kolega ze sesterské vědecké organizace Socialist Workers Party a editel hodnotu časopisu Socialist Review, který můžete stejně po naše další materiály zaznamenat tam 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 Thank you for inviting me, and uh, I, I, I apologize that I will not be speaking in, in Czech, um, but I have the help of a comrade here. Um, the, the first thing to say is um, anyone who wants to understand the world we live in has to explain a, a key question, has to answer a key question, which is how do we explain the biggest economic and financial crisis in the core of the capitalist system that we've seen since the Second World War. Já děkuji za pozvání. Omlouvám se předem, že nebudu jít jenom česky. A nyní k tématu. Každý, kdo se snaží porozumět světu, ve kterém žijeme, musí najít odpověď, musí si položit klíčovou otázku. Jak vysvětlit největší ekonomickou a finanční krizi, která nastala od druhé světové války? And, and this crisis occurs against the background of repeated crisis in the system since the 1970s. So we saw a recession in the mid-1970s, in the early 80s, again in the early 90s, and again in the early 2000s. Tato krize, tato krize dochází, nebo dochází se tedy na pozadí se opakující se krizí v jádru ekonomického systému od poloviny 70. let. Měli jsme svědky krize v poloviny 70. let, na začátku 80. let, na začátku 90. let a v prvních letech 21. století. OK, before I move on to look at the main attempts to explain why we're seeing this crisis, I want to look at four um, key dimensions of the current crisis. Než se tedy budu uh, blíže věnovat, podrobně věnovat uh, těm, jako, těm uh, zásadním pokusům o vysvětlení, vysvětlení, bych se tedy promluvil o čtyřech hlavních rovinách této současné krize. First is what's happening to um, economic output. Um, the, the output of world trade in the first phase of the crisis fell very, very sharply. In fact, it was comparable to what happened in the Great Depression in the early 1930s. Um, from the period of um, September 2008 till around April 2009, the fall in output is similar to what happened in 1931. But it's for six months, rather than three or four years, that we see output falling on that scale. Tady nejprve pomluvil, podívejme se na to, co se děje tady na výstupu výkonu, tady výstupu na výkonu světového trhu, světový trh vůdce spadl v prvních fázích této krize. Vlastně tak se měžná připomíná tady velkou hospodářskou krizi 30. let. Během v období mezi tady s nápsářím roku 2008 a květnem 2009 došlo k propadu, který byl srovnatelný s propadem, který nastal v roce 1931, až na to, že v tomto případě k němu došlo během 6 měsíců a ne tedy 3 nebo 4 let, jako v tom prvním případě. There's been some recovery, but again, it's very weak. In, in fact, yesterday they announced very weak uh, job recovery. So the picture is one of uh, weak recovery, recession, some weak recovery again. The, the crisis is not as deep yet as the 1930s, but there's been no recovery from the crisis. So, od poloviny roku 2009 jsme svědky určitého určitého ozdravení, ale vlastně jak tedy v těch státech, tak v zemích eurozóny, ale vlastně 
tento pozdravení se opět vrací do té krizové polohy. Vlastně včera bylo oznámení nějaké stavu, tedy pozdravení v oblasti pracovního trhu ve Spojených státech amerických. A je vidět, že tady to neprobíhá dobře. A vlastně po těchto krátkých obdobích, kdy se ta ekonomika vytrhne z té krize, se většinou opět vrací do toho propadu. Secondly, the, the, the financial system is very weak. Um, finance has expanded massively over the last three or four decades, driven by a, a series of speculative financial bubbles. Z druhé, tady máme velmi slabý uh, finanční systém, slabost tedy finančního systému, přitom finanční systém v posledních třech nebo čtyřech, nebo čtyř, 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 letích uh, ohromně rostl. Uh, a byl vlastně tento den otažen vpřed uh, opakovanými uh, spekulativními bublinami. Uh, there were bubbles, if people remember, in internet companies, in uh, uh, telecommunications companies, in commodities, uh, and above all, in huge bubbles in property building in countries like Ireland, Spain, and Britain, and elsewhere. Ano, jednalo se o krize tedy uh, internetových společností, telekomunikačních společností, krize v oblasti uh, kurzovních tedy spekulací uh, na komunitních kurzách, a, ale zejména tedy v poslední, v poslední době, zejména uh, v, ne, v vlastně nemovitostí. Uh, and, and the, the bursting of these financial bubbles has left the, the banking system, especially in the eurozone, with a huge amount of uh, unpayable debt sitting on its books. Um, the truth is, large parts of the European banking system is bankrupt and is being kept alive by the European Central Bank giving them cheap loans, free money in reality, that's it's like, a, it's like a patient who's close to death being kept alive by, you know, like a drip feed, that is actually, yeah. Um, so the banks are effectively dead, yeah. They are like zombies being kept alive by, by the European Central Bank. A ty vlastně velké banky v podstatě podle už bankrotovaly. Jsou jen držené v životě vylevnými počkami, že ty státy, tedy Ústavní centrální banka, jako se snaží nějakým způsobem udržet při životě. Je to vlastně jako pacient, který už opravdu, jak se říká, na přístrojích, který prostě už je v podstatě v podstatě ve chvíli, jenom se udržují nějaké základní nevím, životní funkce. Co to vlastně takové jsou víc, jako, tak by se dalo říct. But if we look at um, non-financial corporations, big business, the picture is different. Much of big business, not all, much of big business has done quite well out of the recession because they've used it to squeeze workers hard to, to try and boost uh, their profits. And as a result, many big companies in Europe uh, are sitting on a huge amount of cash, of money. Ale když se podíváme na nefinanční korporace, na jako velký big business, velký business, velké firmy v ostatních sektorech, tak tam vlastně nevidíme podobný vývoj. Ty vlastně z věce se vyšly, chází poměrně dobře, protože vlastně využívají k tomu, aby tlačili na své pracovníky, na pracující a z tohoto vlastně jim naopak vznikají velké zisky, které teď tedy oni opravdu sedí na obrovské množství. Um, there's an estimate that big business in Europe has currently uh, two trillion euros in cash, and it's a similar picture in the UK, in the US, and Japan. Um, the uh, Institute of International Finance estimates that big business um, is sitting on uh, across the advanced capitalist countries of 7.75 trillion dollars of cash. It's a lot of money. There is a lot of money that these large corporations in Europe have 
vaše dvěma miliony euro v hotovosti. Pak je podobný obraz je i v Velké Británii, v Spojených státech, v Japonsku. Institut Financial Finance, tedy ústav, odhaduje, že korporace v Evropě, ve Spojených státech a v Japonsku dohromady mají rukou až tedy 7,75 trilionů dolarů. But what we have to understand is that they're not spending this money. They're not launching a new round of investment. In fact, in Europe, investment is currently at a 60-year low. Ale je důležité si uvědomit, že oni tyto tyto firmy tyto peníze neutrácejí. Oni um, oni ne, ne, neinvestují. Ta vlastně míra investice um, k průběhu vlastního produktu. V Evropě je v současné době na nejnižší úrovni z posledních 60 let. A to je proto, že v kapitalismu investování jen představuje, když je to profitable. Um, need is, is irrelevant and the, the capitalists in Europe don't expect to get a sufficient return if they launch investments now. So effectively, there is a strike, an investment strike, by the bosses across Europe that's taking place. Proč je tomu tak? Protože vlastně v kapitalismu se firmy investují pouze v případě, že je to dostatečně výnosné. Nezávisí na, nezáleží na lidských potřebách. Kapitalisté si nemyslí, že by, pokud si nemyslí, že by mohli své investice mít dostatečný, dostatečný výnos, tak vlastně si ty peníze hromadí a vlastně můžeme mluvit až o určité stávce, tedy investorů. The final feature of the current crisis that we have to come to terms with is, is the economic activity of the state. The um, state spending and the, the debts of, of states has gone up as the state intervened to bail out the banking system to launch economic spending packages to prop up um, the economy. Um, and this was crucial in 2008, 2009. <laughs> probíhalo určité vyplácení podpora do finanční injekce do, a, a, a stimulační balíčky do ekonomiky, které měly právě krizi zvrátit a opět stimulovat nějaký růst. Toto probíhalo zejména v 2008 a 2009. Um, the, uh, at the end of George Bush's presidency in the United States, you know, a, a free market Republican, the uh, government in the US launched bailouts of the banks and the car companies that were equivalent to 10% of America's gross national product. Se ke konci vlády prezidenta Bushe tohoto stance nového trhu vlastně byly činěny tyto stimulace a tyto vlastně injekce finanční do finančního sektoru a ve prospěch tedy velkého biznisu například i automobilek, tak činilo podle některých odhadů až 10 hrubého domácího produktu z plné výstavby. Eight times greater than it was in 1931. So this is a feature of our system. Despite all the neoliberal talk of getting rid of the state, the state is still central to the world economy today. A tady vlastně vidíme určitý rozdíl uh, proti uh, velké hospodářské krizi 30. let. Uh, vlastně v, v roce 2007, uh, byla v roce 2007 byly vlastně výdaje, výdaje americké vlády, federální vlády byly osmkrát vyšší, než byly v 30. letech. 
Takže toto je zajímavé si porovnat s tou neoliberální retorikou, kterou ty samý politici a ekonomové přižili. So, so I think any attempt to explain the crisis today has to both address why we've seen repeated crises in the system in the last 30, 40 years, but also explain the shape of the current crisis. Takže abychom vlastně tuto krizi si mohli nějak vysvětlit a um, zjistit, co s ní reagovat, tak uh, si potřebujeme um, nejen vlastně uh, rozebrat ty krize, které, kterým pak mají dochází v posledních 35-40 letech, ale věnovat se i konkrétní podobě této krize. OK, so what explanations are put forward? Now, the, the neoliberals of that system. Yeah. The, the neoliberals argument, I think, is very weak. Um, they say the free market works. It's efficient. Um, it's it's self-correcting. Um, um, and therefore, any crisis that takes place is because of some outside interference into the market, crucially the operation of, of the state is often that it's the state that causes a crisis for the neoliberals. Z vysvětlení, které podávají neoliberálové, je do mého názoru velmi uh, slabé. Vlastně trvají na tom, že trh funguje dobře a je, je efektivní, je samorebující. A pokud tady nastala nějaká krize, tak nastala uh, vlivem vnějších zásahů. Vnější zásahů zejména tedy ze strany státu. So their solutions are familiar to us. More free market, more privatization, uh, more reforms in the health sector, in education, and of course, uh, steep cutbacks in government spending. Uh, austerity is, is their solution to the crisis. Jejich řešení tedy známe. Je to, je to omezování, je to privatizace, je to omezování práv pracujících, jsou to takové reformy v řadě oblastí veřejného, veřejného sektoru tedy a silné výrazné škrty v výdajích, to, co dnes vlastně nazýváme politikou austerity v našich třídí. The champions of the free market, the neoliberals, have to uh, forget that it was the action of the, the state intervening in the economy in 2008-2009 that stopped an even bigger economic collapse from taking place. Ale vlastně tyto tyto propagátoři tedy tyto řešení vlastně musí musí takzvaně zapomenout přejít fakt, že vlastně státní intervence právě v letech 2008 a 2009 zabránila ještě daleko většímu rozpadu tohoto systému. Um, and in fact, it was when the, the US government allowed the US investment bank Lehman Brothers to, to collapse, that the worst of the crisis hit the system. Vlastně nejhorší uh, vlastně chvíle v této, v této krizi právě nastala ve chvíli, kdy uh, americká vláda se rozhodla zanechat tady investiční banku Lehman Brothers, ponechat jí jim osudu a nechala jí padnout. Uh, nor can the, the neoliberals explain why, given that government after government around Europe and beyond, whether conservative or social democratic, had adopted free market policies, we've seen crisis after crisis after crisis in the last three or four decades. Stejně tak neumí neoliberálové, nemají odpověď, na, na, na situaci, kdy vlastně jedna vláda za druhou, včetně tedy vlád sociálně demokratických, právě ať už jsou sociálně demokratické nebo, nebo konzervativní, vlastně jedna za druhou přijímali ideologii volného trhu a přesto jsme svědky jedné krize za druhou nebo opakující se. And finally, the, the, the Eurozone is a laboratory for free market ideas. Uh, there's a crisis, you need the, the medicine of austerity in larger and larger and larger doses, and it's now in danger of killing the patient. V tuto chvíli vlastně uh, eurozóna mm, prostorem, ve kterém neoliberálové uh, provádí testy na tom vozovka pacientovi a uh, vlastně proti té opakující se krizi mu neustále odvinují silnější a silnější dávky a 
té austerity, toho škrcování, škrtání, omezování výdajů. A vlastně teď už jsme svědky situace, kdy hrozně nebezpečí, že ten pacient to léčku nemůže přežít. Um, now there's a smaller but much better group of economists who do recognize that there are major problems in the economy. Um, many of them look to the idea of, of, of John Maynard Keynes, the British economist who in the 1930s um, advocated government spending to get the economy out of economic crisis. Je tu ještě menší, ale zajímavější skupina ekonomů, kteří, kteří tady problémy v, té, v tomto světovém řadu rozpoznávají. A často se ohlížejí na koučení Johna Maynard Keynese, britského ekonoma, který právě v době hospodářské krize nebo v reakci na hospodářskou krizi doporučoval výraznější naopak výdaje ze strany vlád. So, so Keynes rejected the idea that the free market was just uh, self-correcting and would always function at its optimum. And you see people like Joseph Stiglitz or Paul Krugman in the United States today arguing that we need more economic spending by the government to boost economic demand and we should not have austerity measures at least until the crisis has passed. Okay, it's Právě uh, odmítal názor, že, uh, že tento systém se je uh, sebeobnovující, se že se sám dovede uh, upravovat a že, a že je schopen uh, fungovat optimálně. Uh, autoři, jako Joseph Stiglitz nebo Paul Krugman, právě v, v těchto letech, v, tomto, v této době, uh, volají po silnější, uh, silnější stimulaci, uh, podpoře tedy. Uh, Dávky a uh, jsou oponenty politiky posterity, uh, alespoň tedy v nějakém období kratším než tedy tato krize pomine. And, and the Keynesians also argue that the crisis is a result of um, too much freedom being given to financial institutions like uh, banks. And so Stiglitz, uh, Krugman, like Keynes before them, um, they uh, tend to see the crisis as a response of mistaken policy decisions that can be corrected to make capitalism more successful and avoid crises. Také se vlastně uh, se domnívají, že uh, důsledkem neoliberalismu byl příliš, příliš velká míra svobody uh, finanční institucí. Takže vlastně tu uh, krizi chápou uh, jako důsledek nějakých chybných rozhodnutí, chybných politických rozhodnutí a pomocí regulace nebo jiných kroků takovým krizím tady podle nich lze dlouho zabránit. So although they have often quite important insights into how the system works, they tend to see crisis as a, a, a terrible mistake and they look to a, a, a more kind, uh, more humanized version of capitalism. Takže Uh, vlastně vidíme, že i vysvětlení krize nebo oni tu krizi obecně vnímají jako nějakou tragickou chybu. Uh, z toho tedy plyne, uh, že oni si, oni vlastně si představují, že uh, tento systém může fungovat bez těchto chyb, akorát a může fungovat v nějaké mírnější, nějaké humánější podobě. And I think to understand the real problems of um, the system today, we need to go beyond just either the celebration of capitalism by the neoliberals or the limited criticism of the system by the Keynesians. Crisis are not an, um, an aberration, an error. They are inherent in the nature of the capitalist system. We have not been able to do any negative position of the neoliberals or any uměrněným uznáváním tedy ze strany neokrytianů, ale mě měl vlastně, co já chci tady tvrdit, je, že tyto krize nejsou odchylkami, nejsou nějaké výkyvy. Karl Marx's starting point was very different than their liberals or, or the Keynesians. He, what, what Marx began by saying is that there is a fundamental contradiction 
in the nature of capitalism, that it's a system that has created more wealth than we've ever seen before in human history, and yet it denies the benefits of that wealth to the majority of people who toil under that system. Marx rozpoznával základní rozpor uvnitř tedy kapitalismu. Uh, jakkoliv tady on uznával, že ano, kapitalismus vlastně vedl k způsobil ohromný nárůst bohatství, podnice bohatství, ale zároveň týrá větší a prostě větší lidí výhody, které z, toho, z tohoto bohatství lidou. Um, and, and this is because um, under capitalism the workers have been deprived of any means of making their own livelihood and, and those means, the means of production have been monopolized by, by a small minority who force uh, the workers to work for them. Uh, je tomu tak proto, že uh, vlastně kapitalismu uh, práce pracující nemají možnost uh, podílet se na tvorbě vlastně vlastního živobytí. Jsou nuceni pracovat pro nějakou většinu a ta, která se monopolizovala, tedy výhodu prostředky. Tedy právě Petr Marx připisoval právě tuto ztrátu kontroly nad, nad tím, co vlastně lidstvo samo vytváří. A ten, tuto, tuto, tento stav vlastně popsal můžu proto pojem, který se vzal od Hegla a do cizení. But it's important to understand it's not just workers who are alienated under capitalism. The capitalists are also alienated. They don't control the system either. Um, capitalists are divided into rivals. Marx called them uh, a band of warring brothers who are forced to compete uh, in an endless blind process of capital accumulation or face going out of business. Ale to se netýká jenom tedy pracujících. V podstatě podobné situaci jsou i, no, i samotní kapitalisté. Oni taky než, neřídí tento systém. Uh, jsou vlastně rozděleni mezi uh, rivaly. Marx jim říkal, uh, s, uh, nazýval vlastně skupinou uh, váčících uh, bratrů. Uh, musí vlastně spolu neustále uh, se, se být a, a předhájit se vlastně and although Marx added that the capitalists are, um, his phrase, are happy in their alienation. Um, but if we understand that, we can see that crises are inherent in the system. The whole cycle of a boom and then a slump is, is a result of the fact that rival capitalists don't coordinate their investment decisions, uh, and that produces uh, the economic cycle. A školy tady Marx uh, říkal, že kapitalisté jsou tady ve svém moci odcizení úplně šťastní, a, ale vlastně vidíme tady, že krize jsou uh, inherentní tady v systému, ten uh, cyklus uh, boom nebo úsmého nárostu a propadu uh, je je nevyhnutelným důsledkem skutečnosti, že kapitalisté spolu nespolupracují. I want to just give one example to explain. Um, in the early part of the 2000s, the, um, the rise of China meant that the, the huge amount of exports coming into uh, European, American, Japanese markets. So all the ship owners ordered more oil tankers, more shipping, more containers. <coughs> the, the problem is, they all did it simultaneously at the same time, with no coordination between them. Takže bych uvedl jeden příklad. Vlastně v prvních letech 20. století došlo k tomu, že vlivem zvyšující se exportu z Číny se došlo k situaci, že narůstal, výrazně narůstal tedy náložní obchod a majitelé lodí, tedy co účastníci tohoto obchodu, se rozhodli nakoupit více tedy kontejnerů, více 
celodní jímce, pak jenom tak a je i právě hru. A nicméně v tom byl právě tady byl ten problém, že oni, to, oni spolu nějak nespolupracovali, nekoordinovali ne, ne svoji činnost a udělali to vlastně všichni ve stejnou chvíli. Um, but if you order a ship, it takes years for it to be planned, built and then delivered to the shipping company. And by the time all the ships that they'd ordered in 2004, 2005 arrived, there was an economic crisis taking place. Jenže když si objednáte loď, tak ono to nějakou dobu trvá, než ta loď je naprojektovaná, než, než ji někdo postaví, než vám může dodat. Takže to vlastně trvalo uh, roky, než tyto jejich objednávky byly tedy se vyřízeny a ve chvíli, kdy byly vyřízeny, tak vlastně už jsme tu měli krizi. The, 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 the neoliberal economics forgets that production is something that takes place in time. And that means that all the pictures of supply and demand just matching. It, because there's no coordination in production that takes place over a period of years, you see uh, the slump that's now taking place in shipping, where there's an extra 20% of capacity this year and another 20% coming on stream next year. Výroba se odehrává v nějakém čase. A e, takže vlastně to je, to je pojetí, že e, e, nabídka, ptávka, že tento systém kupuje e, hladce, právě naráží na fakt nespolupráce a času. Takže v tuhle chvíli, v tomto konkrétním případě, e, vlastně neustále, neustále e, se tedy ten námořní obchod dostává do většího propadu. So the shipping companies now have huge debts, 450 uh, billion dollars of euros, uh, sorry, billion dollars of debt. Um, and it, it's this pattern of uncoordinated investment that is generalized across the whole of the economy, of the economy that produces the process of boom and then slump that we see in capitalism. Takže teď jsou vlastně ty námořní firmy v ohromných kruzích. Pohledují se to na 450 milionů dolarů. A vlastně na tom to vidíme, že v, tom, v tomto právě v té šabloně nekoordinovaných investičních rozhodnutí napříč celou ekonomikou vlastně z toho vychází ten cyklus boom slam, jak to But, but it's important to see that this isn't just an endless repetition that never changes. If there's a boom, there'll be a slump, hey, there'll be another boom. There, there are two longer-term trends under capitalism that we need to understand as well. Jsou tu ještě dlouhodobější trendy, které, kterým, které musíme pochopit. A the first is the, um, what Marx called the tendency of the rate of profit to fall. So Marx argued that the, the accumulation of capital um, develops faster than the uh, productively employed uh, labor force, but it's labor that's the source of surplus value and profits. Ano, podle, podle Marxe vlastně akumulace kapitálu eh, probíhá eh, rychleji, než, eh, než tedy eh, může produkovat eh, ta eh, návězní, než může dohájit ta návězní eh, práce, co mi síla. And, and that means that the ratio of, of surplus value to investment, the rate of profit, tends to, tends to fall. But if that falls, that means there's less investment and the system, the, the rate of accumulation of the system tends to slow down, you get stagnation and crisis. To vlastně poměr nadhodnoty k investicím, poměr zisku neustále má tendenci klesat. A tím pádem právě jsme svědky, u toho jsme svědky oslobování investic a i zpomalování akumulace.
and, and in fact, the, the, the figures for the US, that, that, that Germany, and for most Western countries, in fact, and Japan, show that from the late 1960s to the early 1980s, you actually see um, a, a fall in the rate of profit taking place. Vlastně z vývoje ekonomik americké Spojených států, Německa a většiny tedy na západních zemích, včetně Japonska, vidíme, že vlastně od 60. let do začátku 80. let výrazný propad tedy výrazný zisku. OK, but if that was the only thing that happened, then capitalism would just collapse, you know, profits would just fall. What we have to understand is that there are um, two mechanisms, particularly, that um, have helped counteract and reverse that process. První věc, kterou lze dělat, je, že vlastně pracující jsou nuceni pracovat déle a za horší podmínek tak, aby z nich bylo možné tedy dostat větší hodnoty, větší profit. Toto je vlastně jádro té logiky, té logiky austerity, této neoliberální ideologie, kdy vlastně oni útočí právě na, na sociální stát, na veřejné výdaje, na práva pracující. A toho vlastně, to, toto vlastně je, o čeho jsme svědky v současné době v Evropě, a je to vlastně racionální jádro té neoliberální argumentace. But that method alone is rarely enough to end the crisis and restore profits um, enough to lead to a new round of accumulation. Ale toto by samo o sobě nestačilo. Tím, tímto by se ne, nemohl nastartovat další kolo té výrazné akumulace. The economic crisis does something else itself, which is it, it drives some firms out of business and the survivors who are more profitable can then buy up the equipment, the tools, the raw materials on the cheap of the companies that have gone bankrupt just at the same time as unemployment is going up and putting a squeeze on workers' uh, wages. So that can allow the survivors, the, the more profitable companies, to boost profits further, allowing a new round of accumulation to take place. The další věc, která, která v krizi dochází, je, že se v ta krize vytlačí část tedy firm z, z toho biznesu, část jich na to doplatí a část z toho trhu zmizí. Nicméně zůstává po nich jejich, jejich, zůstávají jejich, jejich materiál, jejich prostě, prostředky, které, které lze v, to, v takovou chvíli poměrně levně nakoupit. Zároveň v krizi roste zaměstnanost, takže klesá cena práce, klesají mzdy. To znamená, že vlastně ty, ty sovářosti, ty, ty přeživší, ty, kteří z té krize, ty, tu, tu krizi ustojí, tak ti vlastně potom eh, mohou vlivem těchto, 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 těchto dění, eh, mohou vlastně nastartovat eh, svůj biznis daleko lépe, daleko snažší podmínek. And, and Marx calls this the, the devaluation or destruction of capital through crisis to allow uh, a new round of, of expansion. No, Marx právě mluvil o této devalvaci kapitálu, které krizi dochází a která umožňuje nové, nové kolo, nové, nové, nové expanzi. But, but it's here that we have to take into account the second long-term trend under capitalism, which is the tendency of small firms, um, small family businesses, become, or some of them become, giant multinationals organizing production 
across several countries. Um, and so what Marx called the concentration and centralization of capital, the units of capital get bigger and bigger and bigger. Máme tu druhý zase trend tedy v kapitalismu, dlouhodobý trend, a to je vlastně postupná koncentrace, co my říkáme, koncentrace a centralizace kapitálu, kdy malé firmy, původně vlastně od tomu, rodinných podniků, se neustále propojují a vznikají čím dál větší korporace a pak nadánový korporace. Um, that the increasing size of the units of capital make it harder for the system to solve its crisis through the destruction of, of, of capital. And this is because um, if, if the units of capital, the big multinationals, are, are so big, if they collapse into bankruptcy, if one of the weaker ones collapses into bankruptcy, it, it can do enormous damage to other capitals around it. It's like a, it's like a skyscraper falling, it does huge damage. And, and Kidron described this as like a, uh, you know, a black hole opening up in the economy that can swallow not just unprofitable companies, but more profitable ones. So, big companies collapsing does much more damage than a small family firm collapsing. Ale další právě věc, které dochází, je situace je taková, že vlastně ty opravdu velké jednotky, pokud oni právě podle toho, co jsme si popsali, pokud oni uh, se, uh, se kolabují, pokud se rozpadají, tak uh, oni, oni ale působí poměrně značný uh, He said that under what he called monopoly capitalism, the biggest firms are able to resist the uh, liquidation of inefficient, <coughs> unprofitable units of, of capital during a crisis. Bolshevický ekonom přivedenský právě zvedl Um, and we, we saw this with many of the banks in 2008, 2009, 
when they, the state intervened to stop many of the banks collapsing on the grounds uh, in Britain they said the banks are too big to fail and so we have to intervene no matter what the free market ideology says. Proto jsme viděli nejlépe právě v letech 2008 a 2009, kdy státy právě vykupovaly ten finanční systém na řadu těch hráčů a finančním systému. A právě v té Británii se říkalo právě, že protože tyto firmy už jsou příliš velké, mohou dopadnout big to fail, tak už zavedený obrat. A vlastně ten jejich pád byl pro ty, pro ty státy ne, But, but the point is, it's not. Sorry, <laughs> it's not just the banks. In a sense, we have a capitalism that's now too big to fail, where the, the state constantly intervenes to prop up big multinationals. But that means that that mechanism of using crisis to clean out unprofitable old capital to allow new vigorous growth is weakened. Ale to se netýká jen bank, my jsme vlastně v posledních používáme je kapitalismus, který sám už je uh, příliš velký, než on mohl padnout. Takže vlastně už nedochází ani k tomu, uh, že by uh, z krize vycházelo nějaké to očištění tomu kapitalismu, to se vyřazení těch právě uh, uh, efektivních nekonných uh, kapitalistů. Part of the picture today, when the the crisis has not been as deep as the 1930s in the U.S. or Germany, even Britain, in Greece it's closer to the 1930s. But in the big capitalist states, it's not quite as deep as the 30s. But it also means that they're not able to solve the crisis. So the picture is uh, a much more protracted uh, uh, process of crisis recovery. New recessions, they can't find a way very easily to get out of the crisis, even though it's not as bad as the Great Depression yet. Takže právě to, co vidíme v řadě kapitalistických států, je, že ta krize sama o sobě není vlastně tak, tak silná, není tak rozivá jako ta velká hospodářská krize v 30. letech, ale právě vlivem to, toho, o čem jsme o čem byla řeč, Vlastně ta krize, krize, krize jako jiná lze řešit, ona se, ona se prodlužuje, je, je, ustále se prodlužuje to období té nějakého nějaké ča, částečného, částečného obnovy, částečného obnovy, zase opět nějaké propadu do krize a vlastně nelze se z toho dostat, dostat ven. Um, it's important to understand that doesn't mean it's just a permanent crisis with no growth at all, anywhere in the system at any, at any point. We have seen some limited destruction of capital. Think about the Polish shipyards, think about the car factories in Detroit. In Britain, a third of manufacturing was destroyed. Uh, we've also seen, under the whole neoliberal period, workers being squeezed harder and harder, and that's helped provide some recovery from the depths of the crisis in the mid-70s. Well, that žádný zisk. Naopak no, vlastně některé, některé firmy se vedou dobře, viděli jsme a, a zároveň některé firmy naopak na, 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 na padají, protože viděli jsme právě situaci automobile do Detroitu například. A, a, tak, takže vlastně ty, nějakým způsobem ty, ty, tyto hraniční procesy také probíhají. OK, so... We, we see a boom in one part of the system for four or five years. Um, we see some recovery from the crisis of the early 80s in the United States, uh, in Japan, in Germany, for example. Takže vlastně určitou míru vlastně toho obnovy se z krize vidíme například tady v Japonsku a Německu. There was some recovery in the late 90s from the recession of the, of the early 90s. And in Japan, of course, there's been a whole uh, new center of capital accumulation over the last 20-25 years. No, takže uh, vlastně došlo k určité, k určité uh, odravení z krize uh, v 90. letech. Uh, 
koncem 90. let. A e, vidíme, že tedy v posledních 20, 20 letech e, se velmi rozvíjí akumulace e, kapitálu v Číně. The, uh, the system has been unable to clear out dead, unprofitable capital on a sufficient scale to restore the, the boom that we saw in the 1950s and the 1960s. The, the US Marxist Robert Brennan estimated that in the early 2000s, profit rates for US corporations were a third lower than they were in the 1950s and the 1960s. Takže, uh, vlastně ten systém, sám se, systém se nedařilo vyčistit se od, od uh, nevýkonného nebo ne, uh, nezisko, neziskového kapitálu a proto vlastně se uh, nebylo možné se vrátit do uh, období ohromné expanze v 50. let. Uh, um, Svojí uh, odhady dávají, že um, vlastně do začátku 20. století v uh, uh, ta míra vlastně ziskovosti činila třetinu proti tedy tomu výraznému rozvoji 50. let. Um, so, so capitalism is haunted by its past. It, 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 its past accumulation is, is weighing on its shoulders and it's finding it very difficult to write off that old capital to restore growth. Takže vlastně kapitalismus je neustále stíhán svou, svou vlastní minulostí, protože vlastně nemůže se, se zbavit těch dostat úplně zbavit těch nefunkčních prvků a nefunkčních tedy účastníků. Uh, okay, I want to make three more points because uh, I realize that the, the translation stuff is quite a long speech. Three points. First, um, because of the weakness of profits in the system, um, there's a, a lack of in investment taking place. That means that there's profits that aren't being invested. That money has been plowed into um, financial speculation, and it's that that explains all the financial bubbles that we've seen increasingly and on a bigger and bigger scale over the last 25 years. Ještě bych měl tady několik bodů a první je, že prostě tato neustále zvyšující tedy rozpor mezi mezi investicemi a úsporami a tato situace, kterou jsme popsali, vlastně vede k tomu, že se hledají nové možnosti a jedna z nich se je tedy, že ta, ty investice se přesouvají vlastně do, do Um, inevitably, with any financial bubble, there's, there's, a, there's, a, there's a point when it cannot be sustained, and the underlying economic weaknesses are um, express themselves with devastating force, and the system is faced with a huge amount of debt that it, it, it isn't supported by any underlying profit. <laughs> Ten systém už, už vlastně není, není vytvořitelný a vede, to, vede tedy k ohromným dluhům. So where are we going? Firstly, I think the crisis will be very protracted because, as I said, I don't think there's an easy solution for the system. The amount of capital that would have to be destroyed to, would be, will be devastating. So it will take a long, long time, I think, for the system to, to recover and purge itself of that dead capital. Vlastně není, ne, neexistuje žádná samná cesta ven, protože těžko si můžeme představit, uh, že by tento systém vlastně mohl se zbavit těch právě z toho mrtvého kapitálu, těch vlastně zbytků právě uh, z minulého období. Ty důsledky tohoto, kdyby se vlastně o to snažil, ty důsledky by byly uh, katastrofální. A ty budeme vidět krizis, emergence of the crisis, um, possibly another boom in one part of the system. Then we'll see another crash, another crisis, and all of the time, working people will be being squeezed uh, harder and harder to try and boost profits. Já očekávám, že po čeho budeme svědky, bude krize, pak tedy nějaké ozdravení, možná v nějakém sektoru, v nějaké části světa i nějaký další boom, pak další krize a tak to se to bude zapakovat a během, během této doby vlastně neustále uh, bude docházet k, tedy k vlastně tlaku na pracující k, 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 k,
describe in the short. And I think alongside that, I think we will see more clashes between the great capital states in which the big corporations are based as they try to pass the burden not just onto working people, but also onto their rival capitalists. So we will see more clashes between states. Také si myslím, že bude docházet k mnohem více střetů mezi uh, samotnými uh, státy. To vlastně nebude ten, ten tlak, nebude jenom na pracující, ale bude i uh, bude, vlastně ve, povede i k uh, vlastně konfliktu mezi tedy uh, stát, mezi státy, ve kterých sídlí ty mýty soutěžící kapitalisté. And sometimes those clashes can be quite dramatic. Uh, they can take the form of, of proxy wars in other parts of the world. I think the US war in Iraq was partly driven by an attempt uh, by the United States to put pressure on Europe, uh, Japan, Russia, and, and China. And I think we can see more of such, uh, uh, such things. Uh, mohou právě získat až podobu zástupních zástupních válek. Já se asi domnívám, že válka byla byla taková vlastně válka a že vlastně jejím smyslem bylo také vytvořit tlak na Evropu, Japonsko, Rusko a Čínu. In that situation, I think any talk that we're living through a phase of peaceful capitalism is nonsense. Je tady plně plně smyslné tvrdit, že žijeme v mírovém kapitalismu. So, to finally, I think, um, I think our challenge as, as revolutionary socialists is um, to, to win people to the idea that we have to challenge the whole system, the, the, the crisis um, that we've seen repeated, and, and the huge waste uh, and damage that it does to people's lives are, are not just an aberration, an accident, but are built into the nature of the capitalist system. Získat lidi, přesvědčit lidi o, o tom, že tyto krize a jejich zničující důsledky pro jejich životy vlastně nejsou právě nejsou výky, nejsou odchylkami, které, které se dají vyladit, řešit jinými, jinými právními systémy. Um, but, but the crisis itself can also destroy the old certainties in people's heads and open up the possibility of thinking that we do need an alternative to the current system and a radical one. But right, the crisis is also developing some of the ideas, especially the ideas of the whole system, which is the hope that it will be a hope for people, because people will be looking at the critics of the whole system and looking at the alternative. So, so comrades, we face big challenges ahead. Thank you. Thank you.